Hey guys, uh, it's uh, quite late and I, I'm I'm here uh, recording for this uh, exam this slot one VLR. I know you have very just few days of uh, very less time with you, but I thought ki last minute me jara sa kuch discuss kar lete and you know but, uh, let me tell you, you know it won't be tough it won't be tough. But thoda sa questions dekh lena. अब मैं मैं अभी जो बता रहा हूँ कि वो कैसा है क्या है क्वेश्चंस आया था और उसको किस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे एंड ऑल सो सर देख लो क्विकली एंड हो जाएगा हो जाएगा चलो लेट्स बिगिन हाँ पहला जो ये है टेस्ट पेपर है ये सो so, पहला वर्ड जो है ये देखो हम लोग जैसे देख रहे हैं ना कि वो लोग तीन वर्ड्स देते हैं एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड यानी जो मैं इसको देख रहा हूँ इस पेपर को इस पेपर से जो समझ में आ रहा है कि इट इज मोस्टली वोकेबलरी फोकस्ड इट इज मोस्टली वोकेबलरी फोकस्ड क्योंकि इसमें तीन क्वेश्चन है एंटोनिम सिनोनिम्स पे फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे मैं देखा दो क्वेश्चन है जो कि मैं सब डिस्कस करूंगा फिर इडियम्स पे मैं देखा कि दो क्वेश्चन है तो यानी ऑलमोस्ट थ्री और इडियम्स पे करीब दो या तीन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तीन तीन छ और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दो आठ क्वेश्चंस हैं बारह क्वेश्चंस जो मेरे पास मेरे पास है बारह में से आठ क्वेश्चन है इस पे वो पे राइट एक क्वेश्चन है ऑन फिर ए, नहीं आठ नहीं नौ जो लास्ट क्वेश्चन भी है जो क्वेश्चन इसमें वो भी वो बेस्ड है सो मोस्टली जो जैट है जेवियर्स ग्रुप का जो एप, टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट है लेट मी टेल यू इट विल बी ऑल वो कैबलरी बेस्ड इन एंड इवन इफ इट गिव्स यू ग्रामर आई हैव ऑलवेज सेड आई हैव ऑलवेज सेड ड्यूरिंग द सेशंस दैट जैट इज जैट ग्रामर इज बेसिकली फंडामेंटल बेस्ड यानी क्वेश्चंस आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन से आते हैं और इस बार तो मुझे लग रहा है कि प्रपोजिशन से क्वेश्चन मिलेंगे तुमको तुम लोगों को ठीक है सो प्रपोजिशन भी इस बार थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना एक और दूसरा है जरा सा देख लेना इस पे इडियम्स पे और कुछ ग्रामर पे जैसे कि बताया एडजेक्टिव कॉमनली कंफ्यूजेबल वो सारा मैं रखा हूं दो क्वेश्चन थे ऑन क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग का रूल्स कैसे क्या है वो सारा हम लोग क्विकली आज डिस्कस कर लेते हैं बस मैं मोटा मोटी जो एकदम एकदम एब्सोल्युटली टू द पॉइंट यानी बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा जो एकदम पिन पॉइंट है जो जो कि कल या परसों तुम्हारा यू नो पर्पस सॉल्व कर देगा वो मैं आज डिस्कस करूंगा ठीक है सो चलो पहले स्टार्ट करते हैं द वर्ड इज रोटन एंड इट इज अ फिफ्टीन सेंचुरी वर्ड इट कम्स फ्रॉम इट इज इट हैज गॉट अ लैटिन ओरिजिन एंड इट इज रोटन ईजी टू रिमेंबर राउंड रोटंड राउंड रोटंड तो क्वाइट क्लोज सुनाई दे रहा है राउंड लग रहा है कि जैसे एक बीच में खाली नो कोई एक टी डाल दिया है अननेसेसरली वरना टी हटा दिया जाए तो राउंड ही है वो सो इसलिए वर्ड है रोटंड और राउंड यानी जो थोड़ा सा गोल मटोल है राइट जो थोड़ा सा गोल मटोल है वो राउंड है सो यानी रोटंड यानी थोड़ा सा गोल मटोल दैट इज चबी कॉर्पुलेंट सिनोनिम्स जो है वो चबी कॉर्पुलेंट फैट फ्लैशी ऑबेस ओवरवेट प्लम्प रॉली पॉली राउंड ये ये सारा रोटंड का है इजी है ना याद रखना रोटंड राउंड सो एंड एंड जो राउंड है जो इंसान यानी थोड़ा सा मोटा है देन उसका एंटोनिम ओबियसली अगर चबी या फैट हुआ तो लीन या स्किनी स्लेंडर स्लिम थिन ये सारा उसका एंटोनिम्स है ठीक है सुपर सीलियस ये भी एक 1543 का लैटिन ओरिजिन का वर्ड है सुपर माने एज यू अंडरस्टैंड इज नो सुपर माने थोड़ा सा सुपर सुपर क्वालिटी है सुपर माने ऊपर सीलियस मीन्स आईलिड्स मैंने लैटिन में बता रहा हूं सीलियस कम्स फ्रॉम आईलिड यानी ना जैसे कोई एरोगेंट कोई जो नो अपने आप को तीस मार्ग समझने वाला जिस तरह से बात करता ना ऐसे आईब्रोज उठा के और जैसे बात करता है एग्जैक्टली वही है इसका मीनिंग सुपर सीरियस जो कि बहुत नो एरोगेंट होके बात करता है कि मानो कि मैं मैं कौन हूं सो दैट इज सुपर सीरियस हैविंग और शोइंग एरोगेंट सुपीरियोरिटी 
arrogant superiority to and disdain of those ones one views as unworthy jisko ki wo kisi ka kisi like nahi samajhta hai uske taraf jaisa aise aankh utha ke dekhega acha tu ha theek hai so that kind of a look that kind of a behavior is super serious right so iska synonym hai arrogant pompous haughty high and mighty apne aap ko high and mighty samajhta hai sniffy bumptious high handed to uska opposite antonym is humble lowly modest un arrogant unpretentious he doesn't pretend is unpretentious jo hai seedha saada insaan hai right so that is super serious then the third word which was which was there was is gregarious guys greg jo hai na g r e g greg greg means herd yani ye word jo hai na ye bahut zyada controversy us samay create kiya tha kyunki greg ye jo word hai ye root word greg greg mane herd ग्रेग माने हर्ड और हर्ड हम लोग यूज करते हैं विथ एनिमल्स तो इसीलिए इसको लेके बहुत ज्यादा नो हल्ला मचा था कि यू आर सेइंग क्योंकि कॉन्ग्रीगेशन जो वर्ड है ना कॉन्ग्रीगेशन कॉन मीन्स टुगेदर है रूट वर्ड नो यू विल फाइंड मेरे इफ यू गो टू माय यूट्यूब वीडियोस यू विल फाइंड इस रूट वर्ड्स के ऊपर में भी मेरा वीडियो है uh, उसमें देखोगे कि कॉन जो है ये टुगेदर है और कॉन्ग्रीगेशन कॉन्ग्री ग्रेग है ग्रेग माने हर्ड यानी इकट्ठे जब होते हैं भेड़ भेड़ बकरी सारे गाय सो ग्रेग सो ग्रेग इज हर्ड और टुगेदर एंड ग्रिगेरियस मींस वन हु लिव्स टुगेदर इकट्ठे जो लोग रहते हैं जो लोग सोशियबल हैं समाज में रह, रहते हैं समाज में रहना अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलजुल के रहना अच्छा लगता है उनको ग्रिगेरियस बोलते हैं सो so, सोशल और टेंडिंग टू एसोसिएट विथ वन विथ अदर्स ऑफ वन काइंड अपने तरह से अपने अपने तरह के लोगों से जो मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं जो मेलजोल रखते हैं उनको बोलते हैं ग्रिगेरियस ठीक है तो ग्रेग मीन्स हर्ड हर्ड माने जो एनिमल्स दे वॉक टूगेदर दे गो टूगेदर सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे लाइक टू बी विथ देयर टाइप सो सोशियबल सो इट इज बून outgoing sociable social convivial my friends con means together viv means life living life together ye bhi root word se bana hai con means together viv means life energy spirit so convivial means one who live uh, loves to live life together theek hai companionable uska anti antonym jinko jisko samaj acha nahi lagta hai jisko samaj mein logon se mil nahi mil jol nahi padhana chahta jo मेल जोल नहीं कर पाता है सो एंटी सोशल इन सोशियबल इंट्रोवर्टेड अनसोशियल अनसोशियबल तो ये हो गया एंटोनिम ऑफ ग्रिगेरियस ठीक है फोर्थ क्वेश्चन इज यूज आर्टिकल ए एंड एंड द और या तो नथिंग कुछ भी उसमें यूज नहीं होगा द यूएसए इज अ पावरफुल कंट्री अच्छा हम लोग तो यूजली बिफोर अ प्रॉपर नाउन हम लोग द यूज नहीं करते बट यहां पे क्यों द यूज होगा बिकॉज ये एक ग्रुप ऑफ है जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज बहुत सारे स्टेट इकट्ठे होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है सो दैट्स वे हम लोग द इसलिए हम लोग द नेदरलैंड बोलेंगे द पंजाब बोलते हैं मालूम है द पंजाब बोलते हैं बिकॉज पंजाब इज अ लैंड ऑफ आई रिवर्स so that's why we say the punjab but we cannot say the west bengal or we cannot say the odisha or the bihar but we can say the punjab right know this uh, so uh, because it is the, that's why we say the andaman and nicobar islands kyun because there's a group of no the bahut sare chote chote islands milke the united kingdoms so is iske chalte so yahan pe article the use hoga chalo quickly main tum logon ko thoda sa le jal chalta hu articles ko leke theek hai chalo articles ka bare thoda sa fata fata discuss kar lete hain टाइम कम है जितना भी है गैस बिल्कुल ना एक बार ये वीडियो को ध्यान से देख लो पूरा दिमाग में डाल लो इस बार एग्जाम का वी एलआर मस्त निकलेगा वी सेक्शन मस्त निकलेगा मैं गारंटी दे बस देखो मैं तुम लोगों को क्विकली ले चलता हूं की हाइलाइट्स की पॉइंट्स के थ्रू से 
in addition, use of a, an, and the also depends on whether the noun following the article possesses one of these paired qualities. If ye, ye qualities raha, to fir article use honge. Right? So, here, first is countable and non countable. A and an are used, the noun can be counted. A book, a pen, but I cannot say a water, a juice. But I can say a glass of juice. I can, cannot say a milk or an milk. I can say a bottle of milk or a packet of milk because countable. Jahan pe count kiya ja sakta hai, wahan pe main article A ya an use karunga. So, it's a determiner ke hisab se usko use karte. The is used when it is uncountable. So, ye ek case mein hum log article use karte. Second case, first versus subsequent mention. Ye dhyan se suno. A and an is used to introduce a noun when it is mentioned for the first time in a piece of writing. Suppose main kuch likh raha. Suppose I'm writing something. Uh, I met a man on the road. Now, before man, I used a. I met a man on the road. The man was wearing a hat. Now, man ke saath mein a use kya. Immediately next sentence mein the use kya. Kyo? Because when I said first sentence mein I met a man. Wo man jo subject hai wo introduced nahi kya gaya tha sentence mein. Juki sentence me wo uh, subject jo hai wo introduced nahi kya gaya tha. So isle me a lagaya. Indefinite. Fir jab wo introduced ho gaya. Jab us man ke baare me me phir bataunga. To phir me the use karunga. Kyunki to usko pahle se introduce kiya ja chuka hai. To ab wo definite ho gaya. Dekho sentence. I met a man on the road. The man was wearing a red hat. He... Uh, uh, he uh, had a dog along with him. Dekho, a dog bola. The dog had a blue collar on, uh, on his neck. Dekho, fir wahi dog ko a dog bola. Next sentence with the dog had a blue color, uh, collar on his neck. He met a man coming from the opposite direction. Fir se a man bola. The man coming from the opposite direction. Fir the bola mein. Understood now? Ye sentence, earth kya hai this point ka? A and an is used to introduce a noun when it is mentioned for the first time in a piece of writing. The is used subsequently when the same noun is mentioned. Third, kaha pe use hota hai articles? Before, uh, general versus specific. When we talk about something general versus specific. A, an, and the can be used to indicate that a noun refers to the whole class, all of the members of the class, of things which individual countable nouns belong. This use of articles is known as generic use. Generic use. The indefinite usage of A and an suggests any one member of the class, any one. Any one member of the class. So, pe, when I say, no, this is what I will say. Uh, 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 the dog is a faithful animal. Now, I'm not talking about one particular dog. I'm talking about the whole, all the members of the class. Right? Uh, uh, say, a cow uh, uh, is a, uh, a domestic, domestic animal. Now, when I say a cow is a domestic animal, then I, I'm not meaning that only this particular cow, any cow. So, it is general. I also use it for a particular purpose. I saw a cow grazing in the field. So there I'm using uh, as one member of a class. Right? So in all these three cases, we use articles. Shall we see and where use hota. Before be words beginning with vowel sound. With vowel sound. Yani this I know you all know, but you can discuss it. We will talk about it. Like say for example, हम लोग यहाँ पे use करेंगे um, हम, we say an umbrella we say an umbrella um phonetics and this goes to phonetics थोड़ा सा phonetics पे जाते हैं नहीं जाएंगे नहीं अभी नहीं discuss करेंगे phonetics because हम लोग अभी pinpointed focused हैं so umbrella ma bol raha main you nahi bol raha but usi tarah se main university nahi pronounce kar sakta bina you bole main university ko nahi pronounce kar sakta isliye a main likha but umbrella main you nahi bol ke ma bol raha hu aur umbrella bol 
सिमिलरली मैं एन एग बोल रहा हूं ग बोल रहा हूं एन एग बट मैं इसी तरह से अ यूरोपियन नहीं बोल सकता हूं ई बिना बोले मैं यूरोपियन नहीं बोल सकता सो so, इसलिए अ यूरोपियन Got it. So before words beginning with vowel sounds क्या है कौन कौन सा बचपन में सीखे थे ए आई ओ यू तो विथ वॉवल साउंड बट क्यों मैं ये समझाया क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है बचपन में स्कूल में हम लोग को पढ़ाए थे बट एज वी ग्रू अप वी नाउ नो दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली ए आई ओ यू बट इवन विद दीज वर्ड बींग देर देर कैन बी सम एक्सेप्शन ऑल्सो before words beginning with h like now we say an honest man where we do not pronounce h there we will use an and where we pronounce h we will use a a horse i cannot say a horse without saying a a h i i'll say my uh, a house her without say her i cannot say house right so an honest man he left an hour ago uh uh say an humble person an humble person there might be some confusion because of the pronunciation yeah don't bother jo standard english hai let's go with that let's not go with the pronunciation abhi waqt nahi hai to discuss phonetics theek hai wo voiceless fricatives hota hai h hum log jo pronounce karte hain to you know muh khulta hai but air aata hai we do not pronounce h so we call it as voiceless फ्रिकेटिवस हम्म और वो बहुत सारा डिस्कशन पे जाएगा फिर मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है कहीं पे हॉनेस्ट बोलते हैं यूल से ऑल दैट ठीक है ना उसको कभी बाद में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे देन ऑल दिस वर्ड्स ऑल दिस वर्ड्स इन एब्रीविएशन एफ एच एल एम एन आर एस एक्स आर नॉट वॉवल्स बट बिगिन विद वॉवल साउंड इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना एन एक्सरे मशीन है ना हम लोग एन एक्सरे मशीन बोलते हैं एन एम पी बोलते हैं एन एन सी सी कैडेट बोलते हैं राइट एन एन सी सी कैडेट बोलते हैं क्लियर सो दिस इज दिस इज वेयर वी यूज एन यूज ऑफ अ इन द सेंस ऑफ वन डिटरमाइनर जब सिंगुलर हम लोग जब सिंगुलर बोल रहे हैं तब वी यूज अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड यानी जहां पे वावेल का साउंड नहीं है तो बाकी कॉन्सोनेंट साउंड है विथ वावेल लेटर्स हैविंग ए कॉन्सोनेंट वैल्यू अभी समझा रहा था This is these are vowel letters, but they have a consonant value because हम उसको pronounce करते हैं so यहाँ पे भी use करते हैं with units and rate he earns rupees five thousand a month with units and rates in exclamatory uh, expressions before a uh, singular countable noun singular countable ये ध्यान रखो before singular countable noun what a pretty girl so यहाँ पे in exclamatory यहाँ पे exclamatory से हाँ Uh, to make a common noun of a proper noun, the man is a second Newton, right? We use the the man is second. So we are making a common noun, a common noun into a proper noun. Yani uh, the man we are making into proper noun Newton. We are making him to so, to make a common noun of a proper noun. So Newton, jo hai Newton is a name, na? Wo unko ham log ek common noun uh, bana rahe hain. We are making it as a common noun. So that's why it is we are using. Uh, but we understand. that before proper noun we ne we don't use we do not use any article before proper noun before the name of people we never use and except in these kind of cases when two subjects or articles are thought of as a single unit he was ready with a cup and a saucer so cup and saucer ko ek single unit liya jata hai so uske aage isliye hum log a uh, use with its, with certain expressions of quantity a lot of a dozen of a great deal of to yahan pe hum log use karte with a person's name to indicate the person's person is unknown to the person addressed a mr roy is at the door i'm sorry a mr roy is at the door means i on the person jinko main bol raha hu suppose koi aa hai there is some person at the darwaze pe और सेज पापा के बारे में पूछते हैं और मैं पूछता हूं आप कौन हो बोलते हैं मिस्टर रॉय तो मैं जाके पापा को बोलूंगा अ मिस्टर रॉय इज एट द डोर मीन्स मैं उनको नहीं पहचानता हूं बट कोई कोई मिस्टर रॉय कोई मिस्टर रॉय करके आए हुए हैं 
सो देर वी यूज अ मिस्टर रॉय इज एट द डोर यू विल से प्रॉपर नाउन के सामने आप बोले तो यूज नहीं होता है बिल्कुल नहीं होता है बट ऐसे केसेस में जैसे मैं बोला वेन अ पर्सन नेम विथ अ पर्सन नेम टू इंडिकेट द पर्सन इज पर अनोन टू द पर्सन एड्रेस्ड विथ अ स्पेशल मील टू सेलिब्रेट समथिंग और इन समन्स ऑनर आई कॉल माई फ्रेंड्स टू अ लंच टू सेलिब्रेट माई सक्सेस देखो यहाँ पे एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं होता है वहां पे देखना कि हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर इसके साथ में हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं राइट ब्रेकफास्ट लंच जो फूड टाइम पे हम लोग नहीं यूज करते हैं बट यहाँ पे टू सेलिब्रेट समथिंग और इन समवंस ऑनर तब आई कॉल माई फ्रेंड्स टू अ लंच टू सेलिब्रेट माई सक्सेस इन दिस केस आई कैन यूज But not I had a breakfast. No, I had the breakfast wrong, right? Then use of the. When we speak of a particular person or thing, already referred to. We have discussed the first slide. We have discussed the articles. Ka. When uh, no, we uh, speak of a person or thing, uh, already referred to. I love the aroma of biryani. That yani is specific, definite. I love the aroma. द एरोमा ऑफ बिरयानी सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक द एरोमा ऑफ बिरयानी सो इसलिए डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ क्योंकि ये डेफिनेट चीज के लिए बात करें वेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल द डॉग वी डिस्कस इन अगेन फर्स्ट स्लाइड में था इट इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास सो द डॉग इज अ फेथफुल वी विथ द नेम्स ऑफ गल्फ वी यूज द है the persian gulf the ganga the yamuna the oceans like the pacific ocean the mediterranean ocean islands the andaman nicobar islands the uh, the netherlands and all that mountains the mount everest the kanchenjunga the alps we use certain books like the gulliver's travels the lost island so all those we use musical instruments uh even with the the holy quran the bhagavad gita the uh, the um, bible we use musical instrument this is important guys this is important ha yaad rakhna musical instruments ke sath mein this is important you, you you have to use the article the before the inventions the telephone was discovered by the steam engine was invented by like this ha huh? parts of the body like the heart the lungs the the kidneys religious groups like say uh, the hindus the muslims the buddhists Uh, the the jains so we use it name of law enforcers uh, enforcers like the eow the cbi the ib we use it then political parties the congress the bjp the the uh, uh, samajwadi party the aam aadmi party so we use all that before political parties aeroplanes ships and trains the jan satabdi the the duranto express huh? so before this the titanic so before aeroplane ships and trains we use before names of an empire dynasty or historical event clubs and foundation before names of clubs or foundation the rotary club the lions club so we use before that before common noun denoting unique things guys ye jo hai na unique things sky is unique hai na sky is unique sun is unique Earth is unique, so उसके सामने में we use this article the before common nouns denoting unique things. With superlative, we use the best superlative. के सामने में we use the the best, the tallest. We use. We are discussing the use of article the with ordinals the second, the third, the first. Before con comparative degree, the more they get, the more they want. the more they get the more they want before comparative degree because the more it says before an adjective when the noun is understood the poor would favor him so before an adjective the before an adjective poor poor is an adjective the poor would favor him when the noun is understood means when we poor is a here we are is an adjective but we understand that we are talking about the poor people hai na when before an adjective when the noun is understood the poor would favor him so the poor means the poor people but poor is an adjective <coughs> sorry yes ye important hai because as you saw in the question no it is also says a and the or nothing jahan pe article nahi chahiye agar use bhi kar deta to to bhi answer wrong hai before proper noun i said before proper noun kisi ke naam ke the sachin tendulkar is a great batsman wrong 
I am the angry abstract noun. I am the happy wrong. Before material, ये याद रखो the coal, the iron ore नहीं बोला जाता है coal, iron ore, gold बोला जाता है not the gold, the silver, the iron ore, the coal. Before the wood, we don't say. Common noun used in its commonest sense. Common noun honesty is the best policy. Man is mortal. Common noun is used in the commonest sense. Phrases having a preposition plus a noun on or preposition plus noun on foot by bus at best in between. Huh? <coughs> uh, uh, no, but in between is uh, preposition. Uh, then before meal time at a dinner. See, I told you you don't use articles. Huh? At dinner, the breakfast was served. Right? At dinner, breakfast was served. So before meal time, you do not use articles. Clear? Then before continents, you don't say the Asia, the Africa. Hmm. But you say definitely the United States of America. But you don't say the Asia, the Africa, you don't say. <laughs> okay. Um. Then uh, before countries the india the uh, the uh, bangladesh or we don't say the russia capes and cities before certain before cities we soon don't say the delhi the bangalore or we don't say the, uh, the kolkata the mumbai we don't say before days the monday the tuesday we don't use before months the january the february we don't before art salts we don't use well languages Right before languages, the uh, Hindi, the uh, Bhojpuri, the Telugu, we don't say before sciences, mm, some diseases, all this we do not, some diseases we do not use the articles. Phrases having a transitive verb plus object, my friends, transitive, catch fire, give ear, these are all transitive verbs, set sail, take heart. Hmm. So, transitive verb plus object, there we will not use articles. Common noun when they go in pairs, husband and wife, brother and sister, they go in pair. So, there we will not use. There we will not use the article. Before nouns following kind of, what kind of flower? Jahan pe bhi noun hai, jahan pe kind of word use hua hai, wahan pe we will not use the article. What kind of flower is it? What kind of flower? What, what the or what a is wrong? Yeah, guys, what I thought is, no, thoda sa prepositions ke baare mein bhi bata deta hoon, kyunki mujhe mera ek gut feeling bata raha hai ki definitely prepositions ke upar mein is bar question aayega. Hain, thoda sa prepositions ke baare mein, bas, upar upar, because preposition baut lamba discussion hai. So, mein, jara jara sa, you know, thoda thoda discussion karo deta hoon, taki agar aa jai, to you are like, no, prepared, pura aeg dam balle balle. So, prepositions of place at and in use hota hai. At, at ka bhi dekhna, abhi at dekhna kitne, uh, different different ye pe ye use at hota hai. at is used with a position an address an activity a journey etc i live at shahid nagar i was at the concert place hmm. he is good at playing guitar so this is not about place hmm. uh, activity in is used with something Big enough to be all around a person, a road, a building, a city, and a country. Kiran was in the school. So the school is a big one. So that's why in the school. It was very hot in the conference hall. So kya bol raha hai? Big enough to be all around a person, a road, a building, a city, and a country. Preposions of time. Very important. At is used. With a definite point of time, I shall leave for office at 9 a.m. With festivals, we'll come at Makar Sankranti. We say in Makar Sankranti. He will come at Makar Sankranti. In is used with parts of the day. Use at. For noon, we at 12 noon, we say. Hey? For noon only, we say at. With parts of the day, months, season, and years. We use in. I met him in the morning. Right. I met him in the morning. Basan Panchami is ob observed in the month of February. Right. 
यूज ऑफ प्रपोजिशन देख लो यार ये 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 मेरा आई मीन डेफिनेटली नो ये आ जाए क्वेश्चन लग रहा है आर्टिकल का दिए थे इस बार ये प्रपोजिशन देंगे विद द फ्यूचर टेंस रेफरिंग टू द पीरियड इन विच द एक्शन मे टेक प्लेस यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर फ्यूचर टेंस रेफरिंग टू द पीरियड इन विच द एक्शन मे टेक प्लेस सो फ्यूचर ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट्स ऑन इज यूज विद डेज माई ब्रदर विल बी अराइविंग ऑन मंडे बाई रेफर टू द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर द मूवी विल गेट ओवर बाई टेन पी एम यानी 10 पी एम के अंदर खत्म हो जाएगा उससे बाहर जाएगा नहीं तो द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर फॉर इज यूज विद परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर इज यूज विद परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव बीन हियर फॉर 30 इयर्स फॉर इज यूज बिफोर इज नाउन डिनोटिंग ए पीरियड ऑफ टाइम विथ ऑल द टेंसेज गाइस याद रखो क्या क्या बता रहा हूं एंड सिंस इज यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक्शन बिगिन दोनों में डिफरेंस में समझाता हूं आई हैव बीन लिविंग योर फॉर 15 इयर्स ठीक है ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया दिस डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000 से 18 दोनों आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 15 इयर्स माने कि अभी भी रह रहा है वहां पे खत्म नहीं हुआ है बट एक जब स्टार्ट किया से लेकर अभी तक जो बात कर रहा है तो पंद्रह साल हो चुका है एंड वो अभी भी रह रहा है इट डज नॉट मीन दैट कि वो छोड़ दिया है अभी भी रह रहा है एंड द सेम थिंग विथ 2018 यानी वो 2018 से वो रहना स्टार्ट किया एंड अभी भी वो वहां रहता है सो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं सो फॉर एंड सिंस जो है वो हम लोग यूज करते हैं इन द परफेक्ट टेंस so i have been playing football present perfect continuous i have been playing football since class 8 yani class 8 se football khelna shuru kiya hu abhi bhi khelta hu abhi bhi khelta hu present perfect continuous from refers to the starting point of an action this water came from a spring hmm? the ganga uh, uh, comes from or starts from the himadri glacier glacier right then preposition of position At refers to the to an exact point. I stay at Shahid Nagar. अगर बड़ा एरिया है तो हम लोग इन यूज करेंगे और अगर स्पेसिफिक पॉइंट है कंपेरिजन में स्पेसिफिक पॉइंट है तो हम एट यूज करेंगे जैसे कि बता रहा हूं ध्यान से सुनो आई लिव इन भुवनेश्वर एट शहीद नगर आई लिव इन भुवनेश्वर एट शहीद नगर बिकॉज कंपेयर टू शहीद नगर भुवनेश्वर इज अ लार्जर प्लेस सो मैं वहां पर इन यूज किया भुवनेश्वर और शहीद नगर एट यूज किया मैं बोलूंगा आई लिव इन शहीद नगर एट प्लॉट नंबर सो एंड सो बिकॉज कंपेयर टू द प्लॉट नंबर शहीद नगर इज अ बिगर प्लेस आई लिव इन ओडिशा एट भुवनेश्वर बिकॉज कंपेयर टू भुवनेश्वर ओडिशा इज अ बिगर प्लेस सो आई लिव इन ओडिशा एट भुवनेश्वर ठीक है इन रेफर्स टू लार्ज एरिया ही लिव इन कटक बिकॉज इट्स अ लार्ज एरिया बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन ऑफ थिंग्स शेयर दिस डिश बिटवीन बोथ ऑफ यू इसको ध्यान रखना है एंड एमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन फॉर मोर देन टू पर्सन फॉर मोर देन टू पर्सन वी यूज एमंग एंड टू पर्सन वी यूज बिटवीन अच्छा एमंगस्ट दिस वन नो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एमंगस्ट इज यूज विथ मोर देन टू पर्सन ऑफ थिंग्स बट बिफोर द वर्ल्ड विच स्टार्ट विद वावल द स्वीट्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग्स अस देखो यहां पे अस यू है वावेल इसके चलते एमोंग्स टू आ द स्वीट्स वे डिस्ट्रीब्यूट डिवाइडेड एमंग द चिल्ड्रेन एमंग द चिल्ड्रेन क्यों एमंग के बाद में जो है द है वो ये वावेल नहीं है एमोंग द चिल्ड्रेन सो ये जो है ये वावेल नहीं है इसलिए एमंग लगेगा बट यहां पर एमंग्स लगेगा क्योंकि उसके पहले उसके बाद में जो है वो वावेल है अस है तो वहां पे ये ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे ये लोग एग्जामिनर जो है ना ये यहाँ पे थोड़ा सा खेल लेता है सो so, थोड़ा सा केयरफुल रहना देखना एमंग या एमंग्स अगर पूछा है तो देख लेना वावेल अगर है वावेल वर्ड है तो उससे पहले एमंग्स लगेगा एब इज यूज फॉर हायर देन एब यानी ऊपर ऊपर हाँ सीधा ऊपर Uh, above is used for higher than the sun rose above the horizon upar utha under is used for vertically below yani seedha ekdam i am st uh, standing under the roof yani main seedha uske vertically uske niche khada hu so we use under over is used for vertically above 
लिफ्ट द अम्ब्रेला ओवर द हेड ही लिफ्टेड हिज अम्ब्रेला ओवर हिज हेड यानी वर्टिकली अप वो हो गया ओवर द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर आवर हेड बिनीथ मीन्स ए लोअर पोजिशन द ग्राउंड वॉज स्लिपरी बिनीथ हर फीट ओके प्रिपोर्शन ऑफ डायरेक्शन टू इज यूज टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर सो डायरेक्शन हम लोग प्लेस देखे हम लोग पोजिशन देखे अभी हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं टू इज यूज टू एक्सप्रेस टू इज यूज टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ही वॉक टू द रिवर एंड बैक टू वर्ड्स रेफर्स टू डायरेक्शन ही सॉ मी रनिंग टू वर्ड्स हिम डायरेक्शन गाइज डायरेक्शन इन टू ही वॉक इन टू द हाउस घर के अंदर गया डायरेक्शन उसका घर के अंदर की तरफ है इन टू एट रेफर्स टू एम ही एम एट द बर्ड ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग सो यानी डायरेक्शन फॉर डिनोट डायरेक्शन ही लेफ्ट फॉर इज ऑफिस अर्ली टूडे फॉर किस तरफ गया कौन से डायरेक्शन में गया फॉर इज ऑफिस अगेन शोज प्रेशर ही ट्राई टू मूव अगेंस्ट फ्री फ्रिक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन सो अगेन उसमें है ना फ्रिक्शन का अगेंस्ट में डायरेक्शन बोल रहा है ऑफ रेफर्स टू सेपरेशन द प्रोडक्ट फ्लू ऑफ द शेल्फ द प्रोडक्ट फ्लू ऑफ द शेल्फ यानी शेल्फ से उड़ गया यानी बहुत ज्यादा बिक्री हुआ बहुत ज्यादा बिका सामान जो है बहुत ज्यादा बिका तो डायरेक्शन सेल्फ से ले गए कस्टमर के हाथ तक फ्रॉम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर अगेन it is a direction because from the family he is going in other direction he got separated from his family when very young so that also gives a direction other uses of preposition ek 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 bar no isko dhyan se kal savere ho ya ho aur ek bar sham ko ek bar preposition ye wala jo main abhi video dal raha hu isko dhyan se dekh lena aur ye sara jo prepositions na ek bar acche se दिमाग में डाल देना और डेफिनेटली ये हेल्प बहुत मदद करेगी इसलिए बैठ के इतने रात को बना रहा हूं तुम लोगों के लिए अबाउट शोज नियरनेस अबाउट हिज फादर इज अबाउट टू रिटायर मींस अभी रिटायर करेंगे सो नियरनेस फिजिकल नियरनेस नहीं मींस टाइम हो सकता है अलोंग स्टैंड फॉर इन द सेम लाइन शी लेट देम अलोंग द कॉरिडर आफ्टर रेफर्स टू सीक्वेंस आफ्टर मी शी रीच आफ्टर मी मेरे बाद सो सीक्वेंस Across means from one side to the other. He ran across the road. He ran across the road. यानी सड़क के इस किना इस तरफ से उस तरफ भागा. Hot winds were blowing across the desert. Through refers to moment in a three-dimensional space with things all around. ये याद रखो. ये important है. Through refers to a moment in a three-dimensional space with things. I walked through the forest to reach the picnic spot. यानी चारों तरफ पेड़ था ना ऊपर भी था आगे पीछे दाए मैं चारों तरफ पेड़ पौधे थे ना सो so, इसलिए थ्री डायमेंशनल स्पेस राइट बिफोर स्टैंड्स फॉर इन फ्रंट ऑफ स्टूड बिफोर द टीचर वीपिंग सामने खड़ा है बिहाइंड मींस एट द बैक बियॉन्ड मींस ऑन द फार्दर साइड ऑफ दिस मैटर इज बियॉन्ड माय ऑथोरिटी फार्दर फार्दर साइड ऑफ ठीक है देन बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ I sat down beside the pool, यानी पूल के किनारे में बैठ गया बिसाइड बिसाइड ध्यान दो बिसाइड बिसाइड मीन एंड एडिशन टू बिसाइड बींग ए गुड सिंगर ही इज अ गुड ओरेटर मीन्स अपार्ट फ्रॉम इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम सो बिसाइड बिसाइड एंड बिसाइड और एक भी यूसेज है नो चलो लगे आता हूँ बोल देता हूँ बिसाइड नो मीन्स ओवर वेलबींग यानी बहुत ज्यादा इमोशनल इमोशन से भर जाना He was besides himself with rage. यानी वो गुस्सा से यू नो पूरा एकदम भर गया सो वहां पर भी हम लोग बिसाइड वर्ड यूज करते हैं टिल बाय ऑफ एंड ओ डबल एफ टिल मीन्स अप टू और नॉट अर्लियर दैन टिल मीन्स अभी तक अप टू और नॉट अर्लियर दैन टिल नाउ टिल मी वॉट यू हैव डन टिल नाउ टिल मी वॉट यू हैव डन टिल नाउ अब तक so up to or not earlier than by means by means not later than i'll be there uh, by uh, 9 am i'll reach there by 9 am yani uske pehle uske baad mein nahi hmm not later than uske baad mein nahi of shows cause 
सोर्स सेपरेशन क्वालिटी कंटेंट पोजिशन एपोजिशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑफ शो सेपरेशन दिस इज इंपोर्टेंट ऑफ शो सेपरेशन एट ए नियर डिस्टेंस एंड डिटैच कंडीशन ही टुक ऑफ हि शूज एंड एंटर द हाउस ही वॉज थ्रोन ऑफ द मूविंग से बस सो देर वी यूज ऑफ ओ डबल एफ सेपरेशन और डिटैच कंडीशन ओके सो दैट वॉज अबाउट ऑल प्रिपोजिशन गाइज ये बहुत हेल्पफुल होगा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना और एक चीज मुझे जो लगा कि कहीं ये वाला भी इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको भी थोड़ा सा तुम लोगों को आ, सोचा कि तुम लोग से डिस्कस कर लो है ना जब कुछ डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ छोड़ दे अगर दिमाग में आ रहा है रिमेम्बर दिस ब्यूटिफुल इज यूज विथ वुमेन एंड हैंडसम इज यूज फॉर मैन ब्यूटिफुल इज ऑलवेज यूज फॉर वुमेन and handsome is used for man nahi mai malum hai to bolenge ye to malum hai nahi dekh lo less refers to quantity fewer differs to number ye help karega tumko vocabulary questions karne mein last is the final one latest is the last up to the present latest mane ekdam abhi ka ekdam fresh last means to akhri wala tha each is used for one of the two things every is used for more than two things right every is used for more than two things each is used for one of the two things older refers to person or things when we say older it refers to person or things elder refers to person only flood for blood relations remember we use elder he is my elder brother but he is my friend is older than me my friend is older than me but my brother is elder to me so when it is about blood relation we use elder and when it is uh, the other cases we use older when it comes to persons little a little the little this is again a very very common one very common question little a little the little what is the difference between these words little means not much a little means at least some little mane hai nahi karim karim hai nahi a little means at least some bahut kam but thoda sa hai bahut kam but thoda sa the little means not much but all that is there main samjha deta hu sentence little do i know about him yani mere ko uske bare mein bilkul malum hi nahi hai little do i know about him i know a little about him mere ko uske bare mein bahut kam malum hai i know a little about him bahut kam the little that i know about him i have told you यानी बहुत कम बट जितना भी था वो सारा बहुत कम बट जितना भी था वो सारा द लिटिल आई न्यू अबाउट हिम आई हैव टोल्ड राइट फार्दर मींस नॉट मच फार्दर मींस एडिशनल फार्दर मींस नॉट मच एंड और यू कैन से डिस्टेंस आल्सो वी यूज द फार्दर यू गो द लेस द द वीकर द सिग्नल गेट्स सो वी यूज दैट फार्दर मींस एडिशनल फार्दर to this discussion uh, we will uh, send a letter further to this discussion we will send a letter later means the second of two things later refers to time later means the second of the the, the, uh, the former and later former mane pehla wala later mane baad wala former president and the later one so later mane the second one later means time i'll talk to you later i'll talk to you later some is used to express quantity or degree in the affirmative any is used in interrogative so uh, uh, like say uh, i uh, i have some uh, say biscuits in my bag i have some biscuits in my bag affirmative hai do you have any biscuit i have any biscuits in my bag you will never say because that is interrogative puch rahe ho do you have any biscuits in your bag to wahan pe we'll use any yes i have some biscuits in my bag so that is affirmative fine so this is about uh, the articles we discussed prepositions we discussed and commonly con confused uh, adjectives we have discussed now again getting back to what the questions were we saw the first three questions there then we saw the fourth question which was on articles fifth question put up in a hotel so find the error 
put up in a hotel. It is put up at a hotel. Put up at a hotel means to stay. वहां पे जाके ठहरना वहां पे जाके रुकना है वहां पे जाके रुकना या ठहरना उसको विषय पुट अप एट ए होटल ईडियम्स प्लीज रिमेंबर एवरी एलिमेंट दैट इज देयर जैसे कि यहां पे पुट अप एट अ होटल अगर मैं अप छोड़ दूं तो भी सेंटेंस रॉन्ग ईडियम रॉन्ग है एट छोड़ दूं तो भी ईडियम रॉन्ग है अ छोड़ दूं तो भी रॉन्ग है राइट सो नो इन ईडियम्स you have to remember all the elements which are there like say if i say <coughs> tell you a sentence like say my at, at the at the drop of at the drop of a hat so agar ना इन दिस इडियम मीन्स यानी बिना सोचे समझे कुछ करना इंपल्सिवली टू डू समथिंग इंपल्सिवली टू डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट ये क्या करते हैं ना चार ये सेम ईडियम को चार तरीके से दे देंगे ये ईडियम को चार तरीके से दे देंगे और एक एक एलिमेंट इसमें से निकाल देंगे या तो यहां पे ऐड कर देंगे एट द ड्रॉप ऑफ अफ अट्स एट द ड्रॉप ऑफ अट ऐसे तो यहां पे ध्यान रखना है पूरा जितना एलिमेंट है करीब करीब ढाई सौ तीन सौ नो ईडियम्स आप लोगों को मिलेगा मेरा यूट्यूब चैनल में वर्टिट्यूड अंडर स्कोर सोशल यहाँ पे जाओगे तो आपको करीब करीब वहां पे तीन सौ ढाई सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ ईडियम्स मिलेगा रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू एनिमल्स सब को लेके है विच विल बी वेरी यूजफुल डेफिनेटली चेक माई वीडियोस तीन वीडियोस हैं ईडियम्स पे क्योंकि एक वीडियोस एक वीडियो में डालेंगे डालूंगा तो इतना लंबा हो जाएगा तो देखने का पेशेंस नहीं होगा सो वी ई आर ये वी ई आर टी आई टी यू डी ई इसमें मैं अंडर स्कोर सोशल इसमें यू फाइंड ऑल द वीडियो लॉट ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस ईडियम्स में भी डाला हूं उस पर थोड़ा सा देख लेना नाउ दिस दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स प्लीज कीप क्वाइट एड क्वेश्चन टैग राइट नाउ वॉट इज अ क्वेश्चन टैग अभी डिस्कस करेंगे प्लीज कीप क्वाइट सो एड अ क्वेश्चन टैग प्लीज कीप क्वाइट कॉन्ट यू राइट क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट वेट इज द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू टर्न इन टू इन टू अ क्वेश्चन सो हियर आर सम रूल्स ऑफ फॉर्निंग क्वेश्चन टैग्स ये भी थोड़ा सा मैं सोचा कि डिस्कस कर लू पहला जो रूल है वो सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट पे है The auxiliary verb in the tag should agree with. देखो यहां पर the auxiliary verb जो है hmm, it should agree, it should agree with the subject of the statement. It should agree with the subject of the statement. यहां पर he है singular है और third person है So verb भी जो है वो um, singular ही होगा and uh, first person, uh, third person को agree करेगा You यहां पर haven't Heaven जो है ये अग्री करेगा विद द सब्जेक्ट दैट इज यू यू इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ एंड यू टेक्स अ प्लूरल वर्ब यू टेक्स अ प्लूरल वर्ब लाइक आई फर्स्ट पर्सन टेक्स अ प्लूरल वर्ब यू ऑल्सो टेक्स अ प्लूरल वर्ब यू माने सिंगुलर भी हो सकता है यू माने प्लूरल भी हो सकता है है ना मैं जब एक जन से बात कर रहा हूं मैं उसको पूछूंगा हैव यू डन दिस तो मैं एक जन से बात कर रहा हूं और अगर मैं पूछूंगा उसको हैव यू डन दिस पूरा क्लास पूरे एंटायर क्लास को पूछूंगा हैव यू ऑल डन दिस सो यू प्लूरल होगा बट यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो हरदम प्लूरल वर्ब ही लेगा राइट लुक एट द क्वेश्चन ही इज कमिंग इज इन टी यू हैव फिनिश्ड हैवेंट यू देखो यहां पे इज है है ना यहां पे देखो इज है यहां पे इज इन टी है यहां पे हैव है यहां पे हैवेंट यू ओके नेगेटिव स्टेटमेंट विथ पॉजिटिव टैग एंड वाइस वर्सा इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव गाइज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव समझाऊंगा एग्जाम्पल देके द क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव She doesn't like coffee. देखो यहां पे क्या है The statement is negative. 
the she doesn't like coffee and the positive hai question tag is positive does she you are going you are going the question tag here the statement is positive so the question tag is therefore negative are not you and we'll never use are not we use aren't you always remember to use the abbreviated form the shortened form you always remember to use the shortened form aren't you don't you wouldn't you shouldn't you can't you so you will always use that huh so see look at this so it says if the statement is in a negative uh, statement is negative the question tag should be positive if the statement is positive question tag should be negative use of auxiliary verbs the tag usually contains an auxiliary verb do does did is are was where have has can could will would should may might etc corresponding to verb the tags he can swim can't he look at this he can swim so again can't he they have eaten haven't they tag questions with more modal verbs when the statement contains a modal verb can could will would should etc the modal verb is used in the question she should study look at this if it is there the modal verb is there so she should study shouldn't see she you can help can't you uh, another thing you notice should help positive sentence question tag negative you can help uh, statement positive question tag negative right no auxiliary verb in the statement now look at this what it means no have has can could may might nothing he plays the guitar doesn't he look at this there is no auxiliary verb no auxiliary verb here there hmm? uh, um, for the verb do is used in the tag so he plays the guitar doesn't he so do is used the appropriate form the appropriate form of the verb do is used in the tag the appropriate form of the verb do is used in the tag so he plays the guitar doesn't he they like ice cream don't they for imperative guys imperative uh, sentences means when it comes to command or requests command request plead waha pe we say it as imperative sentences for imperative sentences commands the tag is usually will you i'm sorry will you or won't you we they use will you or won't you <clears throat> so open the window will you now it is a command huh? open the window will you so it is a command don't forget will you now tag tag questions with negative words if the statement contains negative words like never nobody nothing the tag question uses a positive nobody saw you did they see nobody is a negative one so this is did is a positive form did they nothing is impossible is it nothing is and now it says is it so uh, uses the positive form so that is how you do the question tag okay converting complex and complex to simple sentence guys i have a complete uh, video on this uh, conversion of uh, simple to compound compound to simple then um, uh, compound to uh, compound to complex complex to compound then complex to simple it is all there the video is uh, on on my youtube channel you can uh, go through it and that will be a lot of help when it comes to this uh, uh, changing from uh, uh, sentences huh? uh, simple complex and compound sentences i have explained and um, the trend of uh, xgmt is that they give this uh, conversion of sentences that's a trend so definitely the, the question you will get from this complex and simple sentence so please go to the video i have detail in very in lot of in details i have explained it so that will be a lot of help to you with all examples with questions i've discussed questions in that i've done everything then this is one word substitution again which i was mentioning these are again vocabulary question one word of, uh, substitution one who is a member of a robbery gang so decoit one who brings things and uh, using uh, fire 
incendiary. So like this, you have this uh, uh, one word substitution. I'll try to put some of those uh, one word substitution. I'll try to put it uh, uh, tomorrow morning for uh, you guys. Or you can refer to any of the uh, no good books if you have a Renan Martin or um, uh, no, this uh, the Murphy Wala grammar any book uh, grammar book you have you will find this uh, one word substitution you we'll find then this again question number twelve you can see that it is again a vocabulary question and it says that dramatic depiction show portrayal delineation now in these kind of questions what is e easy is you can eliminate a particular question uh, words like say for example the dramatic you know dramatic show will cannot be and delineation means it cannot will not be the right one so either the dramatic depiction or dramatic portrayal portrayal what is the difference between first let us understand what is portrayal and what is depiction portray is like you know, to uh, to be uh, to make it something close to yani usko Unke, uske, uske karib karib banana, to draw, you know, to, to paint something like that, eh? which has got a like, likeness. Uske, uske tar, usse mail jo milta hua, kuch draw karna, paint karna, that is where we will use portrayal. Depiction is uh, you know, to use some um, sound or images or, or, or uh, some other means to to show the, the uh, person, to, to show, show something, that is depict. Hmm? Usme thoda sa, uh, you know, you have this uh, words, you have sound and all. So, yaha pe ye cinema ka baat kar raha hai. So, that's why, because ye cinema ka baat kar raha hai, to ye depiction hoga. On cinema of Fulan Devi, triggered, aroused, evo evoked protest. So, aroused and evoked jo hai, ye normally negative ye pe use nahi hota hai. But jab yaha pe protests ka baat kar raha, when it says protests, so it triggered. Trigger manet start kar diya. So triggered, because aroused and evoked, ye andar ki baat hai, no? <clears throat> Emotions. Ye uh, on a larger scale hota hai. So it triggered, it triggered protests. And with a negative one, we, we use the word triggered. So the dramatic depiction on cinema, uh, dram dramatic depiction on cinema of Fulham Devi triggered protests. So triggered would be the right. Okay. That's all. Uh, I don't want to cut too because I want to be pinpointed absolutely as much relevant as you can help me. It will be a must, I will tell you. I will tell you what I have told you. Let me see a little bit. Last time, people gave me articles. So, I have a lot of uh, no, mujhe, uh, strong feelings are that this is prepositions are uh, uh, fill in the blanks uh, type ke. and um, again idioms ayenge. so you can go through those uh, my YouTube video and you will find lots of idioms on that okay chalo all the best hope uh, you come out with flying colors thank you all of you